こんにちははい今日の動画はですね私の新居からあの撮っているんですけどえっと引っ越しの動画とかはもう何個も出しているのでみんな私が引っ越しをしたっていうのを知っていると思うんですけどえっと前の家ですね前の家は完全な一人暮らしではなくてシェアハウスっていうかまあちょっとソーシャルアパートメントっていう感じだったのでえっと他の人たちと一緒に住んでいたんですよなので完全な一人暮らしではなかったんですけどソーシャルアパートメントシェアハウスに住んでみて思ったことを今日はお話ししていきたいと思います良かったこと悪かったことあとはまあこういう人に向いてるとか向いてないとかそういう話ができたらいいなと思いますもちろん私が住んでいた場所はお答えすすることがでできないですし場所もそうだし名前とかそういうのもちょっと言えないので全体的な感じでお話できたらいいかなと思います私はそこに2年間ちょうど2年間ですね住んでましたでまず施設のことから説明しますね何があるかみたいな話からしていきたいと思いますえっと私が住んでいたところには共用のキッチンですね共用のキッチン割と広めのやつがそのだから1個のキッチンとかだけじゃなくて何台かあるっていう感じですねそれが一つあの大きいのがあるのとキッチンの横にはでっかいリビングみたいなところがあってソファーとかテレビとかがあるんですけどまた別の部屋に別のソファーみたいな感じがあってなんか第2、第2リビングみたいな感じですごい大きい部屋でみんなで集まる。お部屋がありましたでまた別に勉強するようなところがあったりしてで、えっと、トイレは各階に男女別のものがありましたで、えっと、シャワールームは、えっと、階によってここは女性とかここは男性っていう風に決められていてシャワールームの中には湯船があるタイプのものとないタイプのものがあったんですけれども私はほとんど湯船はもう本当に2年間のうちにマジで。1回か2回しか使ったことがないですなのでもう本当にお湯に入るのはお姉ちゃんの家に泊まりに行った時か実家に行くかなんとかの湯とかそういうのに行くかっていう時しか、えっと、私は湯船に使ってないですあとあったのは、まあ、各階に洗濯機があったんですけど洗濯機もこの階は女性この階は男性っていうふうに割り振られていましたで自分のお部屋にはトイレはなくて本当に洗面台だけで洗面台も、えー、とお湯が出るわけではなくて水なので冬も夏も水でやっていましたそんな感じの施設だったんですけどでお部屋も本当にすごい狭くてあのみんな見ていただければすごいわかると思うんですけどルームツアーを<笑>えーとそんな感じです、まあ、良かったことと悪かったことを順番に話していこうかなと思ってるんですけどまず良かったことですね良かったことはやっぱり掃除が少ないっていうのがすすごいい良かかったかなと思います今新しいお家に引っ越してきてもちろん1人で全部の掃除をしなきゃいけないんだけど、えっと、まあキッチンとかは前の家だとキッチンとかはまあ使い終わった後にちゃんと流し台とか綺麗にしてで、えっと、まあシャワーとかも使い終わった後ちゃんと流してっていう感じだけだったんですよであとはもう自分の部屋だけ掃除すればいいっていう感じだったんですけどあの毎日清掃の方が来てくださって。あの水回りの清掃とかをやってくれてたのであんまりあ汚いなっって思ったことはなかったですたまに汚い時あったんですけどまあ別に使えるっていうぐらいの掃除ってか綺麗さだったかなと思ってますあとは良かったことが家具をたくさん集める必要がないんですよ私まだ大学生だったのでママもパパもやっぱ家具をまた買い直しかみたいなお姉ちゃんと前一緒に住んでたからそっから新しく買うのかってなるともう本当引っ越しってうん十万円のレベルじゃないですかでもこういうとこに住むともうそれこそ洗濯機はあるしキッチンのフライパンとかも本当に言ったらなんかバーミキュラとかなんかそっち系の,あのルクルーゼとかも全部揃ってるので本当にあにキッチン用品とかは一切あの集めなくていいし洗濯機もそうだし冷蔵庫も一応キッチンのとこに共用の冷蔵庫があるのでまあ、自分の部屋で私は1人分のものを買ったんですけどそれがなくてもどうにかなるような感じですでエアコンは部屋についてるのでもう本当に段ボールとスーツケースで入ろうと思えば入れちゃうぐらいのえっと物の少なさあとはクローゼットみたいなそのなんかタンス的なのも置いてあったので靴箱となのでそれも集める必要がなくてもちろん収納は少ないですけどなのですごく楽でしたそこはだからなんか親も楽かなって思ってましたあとは
まあ、セキュリティが安心っていう部分があって、まあ、セキュリティ安心っていうといや他の人住んでるじゃんって思うかもしれないんですけどやっぱりちゃんとみんな入る前にあの調査調査ってわけじゃないけどなんかちゃんとさ入る時になんかあるじゃんそういうのもあるしあとはまあなんか災害とかが起きた時とかなんかなっちゃった時って一人だともう一人でどうにかしなきゃいけないけど。あの誰かがいると助け合ったりだとかもう一人でどうにかしなくても最悪いいっていうのがあるので親的にはすごい安心だったのかなと思います海外の方がたくさん住まわれてたのでそういう方たちとコミュニケーションが取れて英語の勉強になるとか日本語を教えてあげたりとかそういうことができるのもプラスだったかなと思いますあとはえっとまあ普段関わらないようなお友達ができるっていうなんかまあ私なんかこんな喋り方してるけど全然あの本当に後で言うんですけど全然お友達ができなかった人なんですけどあのやっぱみんなを見てると社外のお友達できるか可能性とかって今低くなったりするじゃないですかと私は大学生だったので学生が少ないってことだったんですよ本当に学生が少なくて本当にあのもっと年上の方ばっかりで。本当にかか普段関わるようなことがない方たちとお話ができたりまあそれこそ先輩にはなるのでこういう風にした方がいいとかそちょっとお話を聞けたりとかそういうことがあるのでそういうのはなんかすごいプラスかなと思いますあとはえっ、ー、とネットが使い放題だったのと光熱費が固定だったんですよそれはもう親にとって大学生の間親が払ってくれてたので奨学金とかから出してなのでなんかそこがすごい良かったなんか冬になると光熱費が高くなるとかネットがどうのこうのとかあの夏はエアコンがとか言うと思うんですけどそれのが全部固定だったのでもう毎月払うお金が決まってるっていうのが親的には嬉しかったみたいですであとはまあうんまあ私は全然やったことないんですけど普通に例えばまあ料理上手な人がいて。上手な人が、まあ、料理できない人に作ってあげるとか余ったものを分けてあげるとかなんかそういうのを皆さんやってらっしゃってあそういうのもなんかあいいなと思いました自分一人だと食べきれない量とか作ってもみんなが食べてくれるだとか、まあ、どこかに行ったらみんなが絶対お土産を買ってきてくれたりだとかなんかそういうのがあったみたいなのですごい良かったかなと思いますあとはまあ、えー、とクリスマスだとかバレンタインだとかそういうイベントごとになるとあの皆さんすごいパーティーとかをやっててバーベキューやったりとかそういうのもすごいやってたからなんかそういうソーシャルな感じのことが好きな方とかはめちゃくちゃおすすめかなと思います私は実は2年間住んできてもう一度もそういうのに参加したことがないんですけどなのでなんかすごいしなんて言うんだろう信憑性がないというかあれなんですけど本当にみんなの,あの写真とか見てもすごい楽しそうだしなんかね下とかで会ってあこんにちはみたいになる時ってもあみんなすごい楽しそうにやってるなみたいな感じで。あの見てましたなのであの本当に多分そういうのが大好きな方とかにはめちゃくちゃいいと思うあと、まあ、なんて言うんだろうまだ結婚とかしてなくてまだ仕事をしながらもでも遊びたいみたいな人とかにはすごいおすすめかなと思います悪かったことを次にシェアしたいんですけどやっぱりその水回りのシェアっていうのが悪くはないんですけどなんかやっぱりその自分がシャワー入りたい時にシャワーが埋まっちゃってたりだとか、うん、トイレが埋まっちゃってたりだとかそれこそたまにトイレとかが綺麗じゃなかったりだとかやっぱそういうのをシェアするのが、まあ、たまにちょっとうんって思う時はありましたこれは聞いた話なんですけど、まあ、やっぱりその冷蔵庫から冷蔵庫に入れてた牛乳がなくなってるとか<笑>あのこれ入れてたんだけどないとか昨日これ作って明日食べるの楽しみにしてたのになくなっちゃったとかそういうのはあの聞いたりしましたなので私は下の冷蔵庫に物入れてなかったんでそういうのなかったんですけどあやっぱそういうのがどこのお家でもあるんだなって思いましたなんかドラマとかでもあるじゃないですかこう名前を書いてみたいな自分のを撮るなみたいなでもそういうの本当に撮っちゃう人とかがいるんだなと思いましたあとはまあこれが一番私きつかったんですけどあの洗濯機が終わってないのに物をあの中から出す人がいるんですよ私のところドラム式の洗濯機で乾燥まで全部やってくれるんですけどやっぱあれ乾燥時間かかるじゃないですかで自分のやつ取りに行こうと思って見たら出されてってでああと思ってあの普通にあの乾いてたら、まあ、出すじゃないですかいいんですよ次の人使わなきゃいけないから上になんかカゴみたいなのがあってこう出せるんですけど乾いてないのにベッタベタなのに出されてた時が何度も何度も何度も何度も何
度もあってもう本当にそれがストレスなのでなんか私は他の人がもしあの洗濯物が乾いてなかった状態でもう終了になってたもうボタンがもう全部消えてる状態だったらもう一度乾燥かけてあげるんですよ。乾くくように早く、まあ、そしたら自分も早く次使えるしと思って乾燥かけてあげてるんですよね他の人のはなのになんか私のやつをもう毎回毎回ベタベタなまんまで出す人がいるんですよねなんだこれはと思ってもうそれが一番きつかったんですけどだからもう本当に最後ら辺とかはもう洗濯が終わらない洗濯機終わって洗濯終わってと乾燥が始まってるけどまだ終わらない状態明らかに絶対終わってないまだぐるぐる回ってる状態の時に自分がまた行って一回消してもう一回乾燥かけるっていうなんかもう駆使してそのシステムみたいなのを駆使しても絶対に止まらないようにしたりなんか止まってると出しちゃうじゃないですかみんななんか冷やしてる状態みたいな感じだと出しちゃうじゃないですかもうそれがないようにもうずっとぐるぐるさせるとかやったことあるしあとはもう本当になんか日曜日でもそういうのも絶対なんか日曜日とか絶対ずっと家にいるって分かってる時しかできないからほっとくっていうのができないんですよねほっといてじゃあ誰か乾いた時に出しといてねみたいな感じのマインドにできないんですよだからもう洗濯どうしよう洗濯どうしようみたいになっちゃうとかもうなんか靴を洗ってる方もいたみたいでえ靴洗うって何みたいなえなそこで下着洗ってんだけどえ靴洗うって何みたいな感じになるじゃないですか本当になんかせっかく私があの白とか黒とか全部物分けて洗ってるんですよね白いものは白黒いものは黒って分けて洗ってるのになぜだんだんタオルがちょっと黒くなってくるのかなみたいな掃除してらっしゃるはずなんですけどえなんかえやっぱそこら辺はちょっと信用がちょっとできないっていうかせっかく分けても意味ないやんこれみたいな時がすごくあったので。本当にその洗濯事情っていうのだけは結構きつかったかなと思いますでもまあ自分のお部屋に洗濯機があるような物件ももちろんあると思うのでそれは一概には言えないんですけど私のところはそういう感じでしたあとはですねやっぱり家賃が高いっていうのがありましたねやっぱ場所によると思うんですけど私のところはまあ家賃が高めだったのでうーん普通にまあ1人暮らしのお家の家賃の方がまあ場所によってはすごい安い安く住もうと思えば住めるでも、まあ、家,具をかん家具を揃えたりとか光熱費が入ってるだとかそういうのを考えると、まあ、トントンかなみたいな感じなんですけど、まあ、ただ、まあ、パ,ッと見パッと見で家賃見ると高いっていう感じですあとは、まあ、部屋の狭さが尋常じゃないんですよねもう本当にあにタンスみたいなのと靴箱とあとなんか洗面台が置いてあるともう残りの私のスペースみたいな感じぐらい本当に狭くてなので私2年間あのソファーベッドに住んでたんですよ住んでたっていうかソファーベッドで寝てて本当にそんぐらいしないとソファーにしないと私動画撮れないしでもベッドにしないと私寝たくないしみたいな感じの、うんまあ、ちょっと工夫がすごい必要なお家でした物が少ない方にはいいと思うんですけど私みたいに物とか服が多い人にはもう本当に夏になったら夏物を送ってもらって。秋になったらもう次の冬物を送ってもらってっていう交代交代システムじゃないとちょっとやっていけなかったですねなのでもうママも送りまくったし私も送りまくったみたいな感じですあとは、えーとまあ、これもそうですね悪かったことっていうか、まあ、普通に単に合わなかったなって思うのが、まあ、私すごい人見知りなので人見知りだしシャイだしそういうなんかパーティーとかにあんまり参加するタイプではないのでなんかそういうのが結構きつかったっていうかまあきつかったかなと思いますなんか私挨拶とかはすごい好きなのでなんかそのエレベーターとかで会って「あこんにちは」とか「おはようございます」とか「え分かんない人でも全然こんばんは」とか「おやすみなさい」みたいな感じで言うのは全然大丈夫だし平気なんですけどそのまあなんかキッチンとかでみんながなんか料理をしてる中でこう人一人で入っていったりっていうのをするのがすごく苦手であんまりコミュ力がなかったんですねなのでまあ、そこがちょっとなんかあんまり合わなかったかなと思いますでもなんかこういうのって多分始まり良ければ全てよしみたいな感じなんですよ多分私は最初の半年とかで全然行かなくてもう行くタイミングみんなのところに集まりに入っていくタイミングをもう逃しちゃってそのまま2年過ごしてきちゃったみたいな感じなのでもう本当になんか
もしこれからそういうシェアハウスとか,なんかそういうソーシャルアパートメントとかに住む方はもう最初頑張っちゃえばもう余裕みたいな感じになると思うのでまあ私みたいに本当に人見知りだけどそういうところに住みたいなんか変わりたいとか思う方がいたら、うん、最初頑張ればなんとかなるかなと思います別に今私はそんなめちゃくちゃもともとなんか本当は仲良くなりたいのにみたいな、まあ、感じでもそこまではなかったのでもちろんその話しかけてくださってで話すとかは全然できるんですけどこう自分から行くのがちょっと苦手だったので。うん、あんまり私はソーシャルアパートメントに向いてるようなシェアハウスとかに向いてるような人ではなかったかなと思いますでもまあ親のこともあるし親の思いとかもあるしやっぱ家賃のこととかまだ学生っていうことも考えてあのそういうとこに住んでたので、まあ、大学生の方とかであの普通に住むのもありだと思うしそれこそ就活とか。あの本当に多分たくさんアドバイスとかもらえると思うしなんかそういう人とかにはすごいいいかなと思います今ざっくりとしか、まあ、お話できてないんですけどこれが私があとソーシャルアパートメントシェアハウスに住んで2年間住んで感じたことですまあずっと感じてたことは一緒なんですけどその何て言うんだろうまあもう半年ぐらいからまあこんな感じでもうずっと思いは変わらずみたいな感じで2年間住んだのででもまあ2年契約だし2年間は絶対住まなきゃいけないっていう大学卒業っていうのもまあちょうどそこにあったのでそういうのもあったんですけどはいっていう感じですいいところもあり悪いところもありみたいな感じなのでもしあのこれから新生活4月から新生活とかであのお家どうしようってまだ決めてない方だとかあと短期間とかも住めるとこいっぱいあると思うのでちょっと住んでみようかなとかもありだと思うしちょっと東京に半年ぐらい住みたいとかそういうのでもありだと思うしあとはまあ海外に住んでて今日本に帰ってきたけどまだ住む家がないからそこ住むの見つけるまで住みたいとかそういうのでもめっちゃいいと思うのでうんなんかまあ,あのみんなの参考になればいいかなと思いますはいっていうのが私のちょっとした経験談ですはいというわけで今日の動画最後まで見てくれてありがとうございますあの参考になれば嬉しいなと思います次の動画もぜひぜひ見てください、えー、とチャンネル登録と SNS のフォローよかったらお願いしますそれでは